Velkommen til Kaffesnak med håndværkerne. I fire afsnit besøger jeg, Allan Torp, fire forskellige designhåndværkere med hver deres speciale. I en verden, hvor køb- og smid væk kulturen har taget overhånd, kigger jeg nærmere på, hvorfor ægte håndværk er bedre, hvad der ligger bag processen og giver dig en bedre forståelse for de forskellige håndværk. Jeg er teamet op med Nespresso og møder de fire håndværkere i hvert afsnit med en ny maskine og nye, lækre, genanvendelige kaffekapsler. Kig med, når jeg i fire afsnit besøger lokale håndværkere, der alle elsker det gode håndværk og selvfølgelig en god kop kaffe. Og i dag skal vi ind og besøge Kasper Thorup her i hans studie på Frederiksberg. Jeg har taget kaffemaskine og kapsler med, så nu glæder jeg mig til at se, hvad han siger til det. Hej Kasper. Hej. Nå Kasper, jeg har jo kaffemaskine og kaffe med til os. Og jeg har endda valgt en super stærk kaffe til os, så jeg glæder mig øh, til at få sat det op, lave kaffen til dig, og så er det jo dig, der skal vise mig, hvordan man laver et rigtigt håndværk. Nå Kasper, jeg har kaffen klar, Fantastisk. som du gerne vil have. Det er altid øh, en god start på en god samtale. Ikke? Lige præcis. <laughs> er du øh, meget til kaffen? Jeg er faktisk jeg er nok lidt en, en, en kaffenørd eller kaffesnop, vil jeg faktisk sige. Ja. Det kan jeg nok ikke helt løbe fra. Nej. Det kan det også være på de lange øh, aftener, du har her i, øh, i studiet, kunne jeg forestille mig. Ja, det eller øl. <laughs> <laughs> Nå, hvad øh, har du gang i her? Jamen lidt øh, skitseværk og så en del øh, sådan produktudvikling på min, øh, på min stol. Ja. Øhm, som jeg, man kan sige, her sidder lidt i gang med noget. Jeg arbejder meget som at have noget materiale mood, mm-hmm. og, øh, eller skitser og model. Og så nedunder, der arbejder jeg så med kan man sige, produktudviklingen, mm-hmm. øh, hvor det går op i, i en til en i ja, den store skala. Det er klart. Nå, det er, altså, det er jo den her stol, det, det er den, der er omdrejningspunktet lige for tiden, kan man sige. Ikke? Det må man sige. Men må jeg fortælle mig, at det er, jo det, det er jo hele håndværket, du ligesom har med at gøre her. Ikke? Det er jo ikke det er bare, at du har tegnet en tegning, og så er der nogle andre, der tager over. Nej, altså jeg står for, kan man sige, hele vejen rundt. Og, ja. og jeg vil sige, at mit virke som designer er et eller andet sted en form for multihåndværker. Og mm. det er også det, jeg godt kan lide ved det, jeg laver. Altså det med, at jeg er hele vejen rundt. Jeg er ude hos hver del af produktionen og snakker med fagmanden, som er specialister inden for deres område. Og så kan man sige, så samler jeg det hele her i studiet. Alle de kompetencer, jeg møder, og selvfølgelig bliver det produceret ude, men for eksempel sådan noget som, som flætarbejdet, der har jeg haft en dygtig flætter på, og så har jeg videreudviklet selv, så jeg står også med, med fingrene, som kan være hårdt til tider, vil jeg sige, <laughs> helt nede i, i fongen ikke? Jo. Og, og arbejder. Jo. Nå Kasper, jeg er jo altså spændt på at øh, få fingrene ned i den her stol og se, øh, hvordan man øh, hvordan det rent faktisk bliver til. Og jeg ved, at du har værksted nede under her. Yes. Skulle vi ikke prøve at liste ned og kigge? Jo, lad os gøre det. Yes. Nå, men her er den. Og du er jo gået ja. i gang, kan du sige. Ja, altså det er jo her, jeg kan man sige, produktudvikler. Og tager nogle af de ting med ind, hvor smeden har lavet stel, og jeg har været hos og og udvikle teknikken, men så tager jeg ligesom her tilbage i studiet og, sådan, og finpudser, kan man sige. Ja. Og prøver nogle af de ting af, som, øh, som jeg gerne selv vil have 100% øh, imellem hænderne. Men det er jo også meget rart ligesom at, at, have, at kende hele processen. Jo jo, jamen, altså, jeg, jeg, kan det, jeg, jeg kan godt lide at lære mine, mine møbler i søvn og har været hele vejen rundt om det. Ja. Og hvad er det der er udfordring med den her stol? Altså, når man, altså... altså det er jo et meget, meget sådan kleint stil, kan man sige. Mm-hmm. Og, øh, og når man fletter, så tager det virkelig, virkelig meget pres. Altså, som, som, øh, 
min fletter, som jeg har brugt øh, løbende imens udviklingen, sagde, enten så, så deformerer den bare stille og roligt, eller også så kollapser den bare med et. Og jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad der er bedst. <laughs> Lad mig øh, se lidt af, øh, at du spænder lidt til her. Ja, altså, jeg har ikke så hård ud på hænderne, så jeg bruger så handsker. <laughs> Jamen, det er okay. Ja, det gør flere. <laughs> Nå, skal jeg prøve at trække i de der snore? Også? Det synes jeg. Det er sådan set bare at, at følge. Ja, nu følger jeg øh, det, du har lavet. Ja. Og så må du lige øh, guide mig. Ja, okay. Okay, hvor nåede vi til? Her. Jeg nåede her. Så løber den ned. Den her vej om. Det er faktisk hele tiden, den løber modsat. Så hvis du tager den der, tager den rundt om der. Den her? Ja. Lige præcis. Og så løber den så ned under. Så vil du tage den her? Ja. Hold det kæft, du er natur til den jo. Jeg er færdig. Fantastisk. Ja, så du kan bare øh, tjekke den, når jeg øh, er smuttet. <laughs> <laughs> jeg tror, den er klar til at sælge. Fedt. Ja. Men øh, tak for kaffe, var jeg lige ved at sige. Og, det er mig, der takker. Øh, held og lykke med det. Og igen, tak for, at øh, jeg måtte øh, komme ned og... Øh, hvad den? Hjælp til... Uh... Jamen du står jeg glæder mig til, at du kommer i morgen. Ja, det er klart. Kan du have det godt? Vi tak ses. for det. Vi ses.